திருமணமான பதினான்கு நாட்களிலேயே கணவனை மனைவியே மண்ணெண்ணெயை ஊற்றி எரித்துக் கொன்ற சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகில் உள்ள டி வி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சேதுபதி புதுச்சேரியில் பஞ்சர்கடை ஒன்றில் பணியாற்றி வருகிறார் பெற்றோரை இழந்த இவர் தட்சிணாமூர்த்தி என்பவரின் பராமரிப்பில் வளர்ந்து வந்திருக்கிறார் இவரும் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த முருகவேணி என்கிற இளம் பெண்ணும் ஒருவரை ஒருவர் காதலித்து கடந்த பதினோராம் தேதி கோயிலில் திருமணம் செய்து கொண்டார்கள் அதையடுத்து திண்டிவனம் டி வி நகர் விரிவாக்கம் பகுதியில் தனியாக ஒரு கூரை வீட்டில் வசித்து வந்தார்கள் இவர்களுடன் முருகவேணியின் தாய் குமுதா மற்றும் சகோதரன் ஆகியோரும் அங்கேயே தங்கியிருந்திருக்கிறார்கள் இதையடுத்து தனது மகனுடன் குமுதா வெளியில் சென்றிருந்த நேரத்தில் முருகவேணியும் சேதுபதியும் மட்டுமே வீட்டில் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்போது இவர்கள் இருந்த கூரை வீடு திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது உடனே அப்பகுதி மக்கள் தகவல் அளித்ததன் பேரில் தீயணைப்பு வீரர்களும் காவல்துறையினரும் வந்து தீயை அணைத்த போதிலும் முற்றிலுமாக எரிந்துவிட்ட அந்த வீடு வெளிப்புறமாக தாழிடப்பட்டிருந்தது வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்தபோது உடல் கருகிய நிலையில் சேதுபதி மட்டும் சடலமாக கிடந்தார் சிறிது நேரத்தில் அங்கே வந்த முருகவேணி தனது கணவனின் உடலை பார்த்து கதறி அழுதுள்ளார் வீடு வெளிப்புறமாக தாழிடப்பட்டிருந்ததால் முன்பகை காரணமாக யாரோ திட்டமிட்டு சேதுபதியை கொலை செய்திருக்கலாம் என சந்தேகித்த காவல்துறை முருகவேணியையும் சந்திக வலயத்துக்குள் கொண்டு வந்து விசாரணை செய்தது ஒரு கட்டத்தில் குடிபோதையில் இருந்த தனது கணவனை மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி உயிரோடு எரித்து கொலை செய்ததாக காவல்துறையினரிடம் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார் முருகவேணி இது குறித்து போலீசாரிடம் அவர் கூறுகையில் சேதுபதிக்கோ எனக்கோ ஒரே பகுதியில தான் வீடு ரெண்டு பேரும் பத்து நாள் காதலிச்சோம் அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் முடிவு பண்ணோம் அதன்படி கடந்த பதினோராம் தேதி அதே பகுதியில் இருக்கிற கோயில்ல ரொம்ப எளிமையா நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் கஞ்சா மற்றும் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி இருந்த சேதுபதி புது மனைவி அப்படின்னு கூட பார்க்காம திருமணமான ரெண்டாவது நாள்ல இருந்தே என் மேல சந்திக்கப்பட்டு அடிச்சு கொடுமைப்படுத்த ஆரம்பிச்சாரு சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கும் குடிபோதையில என் பழைய ஆண் நண்பர்களோட சம்பந்தப்படுத்தி என சந்தேகப்பட்டு அடிச்சதோட என் குடும்பத்தினர் பற்றியும் கேவலமா பேசினாரு அப்போ இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருந்தா உன்னை எரிச்சு கொலை பண்ணிடுவேன்னு கோபத்துல சொன்னேன் அதுக்கப்புறமா என்னை அடிச்சுட்டு போதையில தூங்கிட்டாரு அப்போ இவன் உயிரோடு இருக்கிறத விட சாகிரதே மேலும் நினைச்சேன் அதனால வீட்டை வெளிப்புறமா பூட்டிட்டு மண்ணனைய வீட்டு கூரை மேல பரவலா ஊத்தி தீ வச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டேன் தீயணைப்பு துறையினர் தீ அணைச்சப்போ என் கணவர் உடல் கருகி உயிரிழந்து கிடந்தாரு அது விபத்து அப்படின்னு எல்லாரையும் நம்ப வைக்க முயற்சி பண்ண ஆனா முடியல என்று வாக்கு மூலம் கொடுத்திருக்கிறார் மேலும் இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் செய்யுங்கள் கூடவே பெல் அக்கானையும் கிளிக் செய்